risala yake ya Rabbi halafu baadaye utaikabidhi njane kwa sababu rais wetu kama unajuavyo alisafiri kwenda pale Amerikani ambaye kulikuwa na kongamano ya umoja wa mataifa na akapata nafasi ya kufanya mazungumzo ya maana sana na marais wengi katika duniani akipanga mambo ya Kenya na tunamtarajia kitu kifika kesho atakuwa amerudi hapa nyumbani lakini ningetaka kumhakikishia aliwachia boma yake nichunge na nichunga nimechunga sawa sawa kwa <laughs> hivyo tulikuwa tumeangana na mheshimiwa Sirima na seneta Cheptumo wanuachilie mapema nirudi Nairobi nikachunge boma ndio na mimi unga yangu isikuje kumwagika najua <laughs> hii kazi mimi nipata nilikuwa alibaya sasa hii kazi lazima nichunge na kuchunga hii kazi ni kukaa na William Ruto bamba to bamba na kuchunga kazi yake na kumuunga mkono na kumsaidia ningetaka kwa niaba yangu mimi mwenyewe mke wangu Pastor Dokas vijana wangu eh, Keith and Kevin kutoa rabi rabi zangu kwa familia kwa kumpoteza huyu naibu wa gavana Charles ambaye tulikutana naye pale na kuru kipanga siasa ya rongai kwa sababu pale tulikuwa na kazi tulikuwa tumemaliza na zile familia mbili tulikuwa tunataka kumaliza na tatu ndio tufunge kazi tuweze kuendelea na ikanibidi mimi mwenyewe nivike na kuru tuhakikishe hiyo kazi tumemaliza ndio Kenya isonge mbele kwa hivyo huyu naibu wa gavana alikusaidia sana na tumehuzunika sana ya kwamba ameondoka kama hajapata nafasi ya kufanyia wapi ya karibu kazi wale walichagua na tunasema mama na watoto pole tunaomba Mwenyezi Mungu apanguze machozi yenu apatie nyinyi neema atulize roho zenu mkubali yale Mwenyezi Mungu ametenda na muweze kuishi pamoja kama jamii na tukitaka kuomba gavana na wale wengine tafadhali msikuje tu hapa leo alafu tukiondoka mwachilie hii familia kwa sababu hivi ndio vimeufanyika mara nyingi nataka kuuliza county government hii familia ambayo imewachwa muendelee kuwasaidia na kuwatendelea na kujua mambo yao tukisoka mapema kwa hivyo mimi nimekuja kwa niaba yangu ya familia kusema pole sana ndio nisome message ya president wetu bishop william kutut. Wewe hapa unakuwa na wasiwasi? Hakuna mtu anaweza kuongea ikuru kama niko. Sasa serikali yetu imeshikiliwa na kanisa. Ndio? Na bibi yangu ni pasta. Bibi ya William Ruto ni intercessor. Sasa si hiyo ikuru ni yenu. Niko ikuru uko na through pass hata ukitaka kesho hii kwa sababu tuko na ibada ya shukurani ya makasisi wetu wa Nairobi tutakuwa pale na rais wetu tukiwa na ibada ndani ya ikulu ya makasisi wetu wote hapo tukipata nafasi ni mke wako kwa niaba rais William Ruto nikukaribisha ikulu kesho tukoje kuja pamoja ya pili ya pili mimi nikataka kuhakikishia wewe bisho hakuna njia Mwenyezi Mungu amekubali watu yazimie wa shida sisi haingewezekana kwa sababu walisema ati wakichukua watafunga kanisa dogo dogo sasa Mwenyezi Mungu akakubali watu ya kufunga kanisa lake waingie wakarudi wakasema ya kwamba ati kanisa la Kristo imepandishwa juu sana ati wakichukua wataikata miguu na kutoa wakasumba na saa hiyo ni kanisa la Mwenyezi Mungu anaongea juu yake sasa Mungu na ile nguvu yake yote angepatia hiyo watu nafasi ndio sisi uliona hatukuwa na wasiwasi hatukuwa tulijua 
kwa sababu hao kwanza waliingia kupigana na kanisa wakapiga matoleo kanisani wakasema sadaka haitakikani wakasema harambe ya kanisa isimamishwe sasa hao watu tulikuwa tunapigana na hao na pia wanapigana na Mwenyezi Mungu wanapigana na kanisa kazi yao kibarua ilikuwa ngumu ilikuwa ngumu sana kwa hivyo mimi ni sema ya kwamba watu ya Baringo Nimesikia hapa mkisema ati mko na shukurani na mimi na watu ya mlima. Bila tulisukuma hii maneno. Ni sawa. Lakini wenye shukurani ni sisi watu ya mlima. Kwa sababu William Ruto ni mtoto wetu watu ya mlima. Sisi tulimpenda buri. Na hatu kumpenda yeye ati kwa sababu alisaidia huyu Kenyatta akakuwa rais. Hiyo tulishukuru na ni sawa lakini tulipenda yeye kwa sababu hapo na maono na mpango wa kubadilisha Kenya. Tulimpenda kwa sababu alituelezea na tukamwamini ya kwamba hapo na mpango ya kuweka pesa mfukoni. Na unajua sisi pale tunapenda pesa kiasi. Sasa hiyo mapenzi yetu kwa ili ya mtu mnaona bali umetoka. Kwa hivyo sisi candidate wetu uchaguzi uliopita candidate wa mountain wa mlima Kenya kutoka Nyeri, Muranga, Nyandarwa, Kiambu, Kirinyaga, Embu, Tarakanithi, Meru, Laikipia, Naikuru na Nairobi alikuwa William Samoei Ruto. Kwa hivyo kwa niaba ya watu yetu ya mlima watu ya Baringo mlitupatia kura yote mia kwa mia mkachagua kiongozi wetu William Samoe Ruto kwa niaba ya sisi zote na kutoka kwa roho yetu yangu dami asanteni sana. Thank you very much. Sisi mumemaliza kazi yenu. Si mumetupigia kura? Sasa na sisi tufanye kazi. Na hii kazi tutafanya. Najua sisi si walevi. Hatuna <laughs> mimi na William Ruto tumemaliza kusomesha watoto. Hatukunyi pombe, hatuendi golf. Yetu ni kazi kuanzia asubuhi mpaka usiku. Tumekubaliana. Na nimwambie kazi itafanyika. Na tuseme Hii maneno ya polea. Kuna ingine meli mbili imekwama Mombasa. Mimi ni kilaki rais naenda huko kukuamua ikuje. Ndio meli za vitu vingine ndio iko mbele ya polea iko nyuma nitaenda nipitishe ile ya polea kwanza ikuwe pale pale kwa sababu tukisaidia mkulima bei ya unga itateremka na ndio tulisema sisi hatutaki kuwa watu wachinga ati tufanye ati kupunguza bei ya mafuta tupunguze ati bei ya unga hiyo utapunguza tu miezi 5 inchi na kuwa broke dawa ya kutengeneza Kenya ni kusaidia mkulima tukipata mazao mazuri ya mahindi bei ya unga itateremka automatically. Na kwa hivyo serikali yetu itaunga mkono wa kulima kwa hali na mali. Na nyinyi muweke bidii. Nilikuwa hapa mkutano kabara net na nikatoa ahadi ya kwamba mkichagua William Ruto na mimi na Kenya kwanza mambo ya watu kuumizwa na ukosaji wa usalama itafika mwisho. Kama niseme mtupatie wiki mbili tatu tuweke waziri mpya wa usalama ambaye anajua nini anafanya. Mupatie sisi nafasi tuweke katibu wa intiri ambaye hapo na haja ya kufanyia wananchi kazi. Na tufanye mabadiliko hapa na pale ya vitengo za usalama tukishamaliza katika Kerio Valley mimi mwenyewe kwa sababu hiyo ndio kazi yangu William Ruto tumemwachia kazi ya uchumi ya kutafuta pesa ya kurudisha Kenya pahali mwa ile baki alituachia tumemwachia kazi ya kwenda ngambo na kutafuta uwekezaji walete pesa Kenya hii kazi ndogo ndogo ya wizi ya ngombe na nini hiyo ni kazi ya ngadi la shamba 
Unajua hapana kazi ya rais? Si ndio? Atatabiki at rais anafikiwa simu atagonga imeibiwa. Sio ndio kutumia rais mbaya. Mimi mwenyewe nitaweka mkutano ya viongozi katika Kario Valley. Toka Pokot, Marakwet, Watugen, kila mtu na officers wote ya usalama ambao mimi nitakuwa chairman tuongee mpaka tukubaliane. Mahali tunatakiwa tuweke police reserve tuweke. Mambo ya maji ndio kwa sababu ndio inalete vita. Mambo ya ukulima, mambo ya shule tutafute suluhisho la kudumu ya shida ya ukosejaji wa usalama katika Kario Valley. Na mimi ni sende. Hawa officers yetu, regional commissioner, county commissioner, deputy county commissioner, chief assistant chief. Usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi. Ah kama kama mlitumiwa kutulima msijali. Nyinyi ni watu wazuri mkitumiwa vizuri. Si ndio? Hawa officers walitumiwa kazi na njia vibaya atakuuza mzee ya kitendawili. Isi ni kazi gumu. Kama kuna watu wameumia ni marijo na commissioner na machifu. Kuuza hiyo mzee kama huko kwetu ilikuwa ni kwa uwezekano. What we are going to do is to deploy the national government administration appropriately and positively for the benefit of the people of Kenya. Hao maofisaji wetu tutakaa chini na hawa tuwapatie kazi ya usalama, kazi ya maendeleo, kazi ya kilimo na ni watu wazuri ni vile walitumika vibaya. Na kwa hivyo ningetaka kuambia officers wetu wote nyinyi ni kutumika mlitumika hamuna makosa yote. Sisi tutakaa chini tumpatie kazi ya kusaidia wananchi, ya kufanya kazi ya maana, kazi ambayo iko na mazao. Kwa sababu hiyo kazi tulikuwa mumepewa na sisi tulimwambia haiwezekani. Kwa sababu sisi tulikuwa kwa ground. Yenye unakuja mnawaambia raia wanasema ndio 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 ndio. Mkiondoka nasema tu kwa pale kwa hasola hasola hasola. Napokeza machifu. Kama huko kwetu. Machifu wa kwetu ni wajabu. Unajua hii mzee akitadhamini hapo na agents. Machifu walipatiwa pesa atawatafuta agent wakaweka mfuko wakakula na mabishao. Kwa sababu hii pesa ya siasa haina deni, haina receipt, hakuna mtu anaweza kuuliza wewe sasa. Kwa hivyo kwa hivyo sisi hakuna siku bridge na komanda wa polisi na wa AP tutakupigia simu kukuambia tuende uangaishe ile mtu anapinga bila mtu. Hiyo hapana kazi yako. Wewe pambana na mambo ya usalama. Hatutatumia polisi na DCI kutusaidia mambo ya siasa. Kwa sababu hata tungetaka watusaidie hawawezi. Si wameambiwa wasaidie kitendawili si wamekwama. So utawasaidia watakusaidia na nini? Hiyo hapana kazi yao. Na hiyo kazi ya wawezi hawajui. Kazi ya siasa governor na MPs wote mpaka siasa yenu. Hakuna machifu iko available kusaidia nyinyi kwa siasa. Wewe ujue vile utakaa na watu yako, wafanyie kazi, uongee nao vizuri. Chiefs, assistant chiefs, police who will not be available to do politics even for UDA people and Kenya kwanza, they will not be available. Hao watakuwa na kazi ya maendeleo. Mambo ya msitu. Unajua hii msitu ni ya raia. Si nyinyi mwenye kuchunga msitu? Si nyinyi mnachunga? Si msitu mmechunga miaka yote. Iko waziri alikuja hapo akafunga. Uwezi chukua hata matawi ya kupika. Matawi inaoza. Sijui watu wengine ya pili ilienda wapi. Pale mstuni kulikuwa na shaka system. Wananchi wanapewa, wanalima mahindi, wanapalilia miti. Miti ikiwa kubwa anaondoka nasema hii serikali ni yenu tumetoa oda wananchi wapewe nafasi walipo mtupu ndio tuongeze chakula kwa Kenya hii sasa iko haja gani kukataza watu kulima mahindi alafu tunaenda kutoa mahindi ngambo 
Ni ujinga si ujinga. Ni ujinga si ujinga. Kwa hivyo tutatoa ratiba ambaye tutalima kwa msitu bila kuharibu miti, si ndio? Na uzuri ya miti, uzuri ya miti na Mwenyezi Mungu alipanga. Ikishakuwa kubwa hata hakuna mtu anakwambia uondoke. Kuna mtu anakwambia uondoke. Wewe mwenyewe utaondoka kivyako kwa sababu ikishafika ile kiwango hakuna mahindi naweza kuwa tena. Kwa hivyo hiyo shaba system itarudi. So, mgoja kidogo tu tuweke waziri wa environment ambaye ako na akili. Anajua ndio anafanya. Ndio. Namba 2 na project mingi sana katika hapa Baringo ambaye za barabara na maji silisimamishwa kwa sababu ya siasa mbaya ati dio sisimame ati nyinyi mchukie William Ruto ati asaidie watu yake na William Ruto Mungu akampatia roho nzuri akavumilia na akanyamaza lakini kikwetu tutasema hakuna mvua haikatiki hata ikiwa kali na mwana gani itafika pahali itakatika. Si sasa William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya? Si ni mtoto alikuwa anauza kuku? Si ndio rais wa Kenya? Si Jabel Mungu aitwe Mungu? Eh? Si huyu rikadi kasema mtoto ya mama ni naibu rais? Sasa hizo project zote za barabara za maji ambaye lisimamishwa kwa sababu ya siasa mbaya tumeziweka chini tunajadiliana hizo project zote tutakuja kumaliza ndio muweze kupata usaidizi na muweze kuendelea kwa hivyo mimi sitaki niseme kuzidi hapo nataka kuambia watu wa Baringo asanteni sana kwa kutusaidia William Ruto akakuwa rais na mimi tu hapo nikiwa karibu karibu nikapata kazi unajua mimi nilikuwa mtu wa kufungwa si ndio kwani wamepatua kwenda jela? Si Mungu amepindua? Wale binadamu walinipangia kwenda kamiti. Mungu akanipangia niende kale. Na huyu msichana yenu huyu anaitwa Jamatia. Huyu huyu ni dume huyu. 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 Mimi hapa Jamatia. Unajua huyu Mimi nilimwambia yeye. Unajua nilikuwa nimepanga kubeana huko Masaini na wale huko. Si unajua? Na ningekosea watu ya Baringo kwa sababu walikuwa nahitaji uongozi wake. Huyu nikamwambia usiogope kushikwa. Ukifungiwa siku mbili tatu utachaguliwa asubuhi mapema. <laughs> si anilala kwa sera. Sasa ni mjumbe si mjumbe. Hii maneno ya uoga ni kitu ya kiongozi wote ambaye ni muoga. Msitaki hata kuwa karibu na yeye. Hata akikupatia mkono wa kusalimia usikubali kuchukua kama sisi hatungekuwa watu wa tuogopi tulitishwa tumwache William Ruto tukafanyiwa madhara tukasimama kidete tumefika na wasichana wawili ya kwetu muwapigie makofi mimi sasa nikaeta simama na huyu wale wa Igoro hapa hawa hawa ni dume hawa eh na ile wanaume waliambiwa ma wakaingia chini ya pesa hawa walisimama kama wanaume asanteni kwa sababu kwa sababu ile vita ilikuwa pale haikutaka muoga and these two daughters of the mountain walifanya kitu ya maana kwanza mimi niliona hata wanaume ndio wako na muoga zaidi hata kuliko wanawake so nikimalizia wewe kamketi karibu kwetu lakini tutaongea tuweke usalama bana si ndio si mnataka tukae chini na yeye eh tumalize hii taabu mingi kwa baba Ringo na nimako tu ya kuongea so karibu sana kwetu na mimi nilimwambia wewe kamketi alikuta mimi kwa bunge oh nini mtafungwa mtafungwa na uru Kenyatta uru Kenyatta akisema wakikuyu wote watamfuata nikamuuliza wewe wewe ni mkikuyu wewe unajua mambo ya kikuyu kuliko mimi 
hata kama umeoa kikuyu wewe amekuwa kikuyu. Huyu nilimwambia nikamwambia wa kikuyu ni watoto ya mamao. Na warudi nyuma wakiamua amefanya nini? Nikamwambia kwa jeha tarehe 9. Hapo ananiamini. Na mimi nilimwambia sisi katika jamii ya pale nyumbani sisi ni wangu na ni wa Kristo. Tukiahidi tutakupatia kitu tutakupatia. Tukikuahidi tutatembea pamoja tutatembea pamoja. Na ndio nimemwambia nyinyi watuke ni Mungu hapa. Sasa wewe ukipata mtu huyu anataka kuomba pesa kwa wako wako hakuna haja ya kuadekania wewe mko pesa tu atakulipa. Ndio. Eh. Hata wale wasichana ya hapa kwa college ukipatana na kikuyu kamu stay wewe usikuwe na wasi wako. Alikwambia atakuoa hata kama ni miaka 10 ataoa wewe. Sisi ni watu Tumekubaliana. Tumekubaliana. Na nyinyi wakaleta madhari sasa. Si tumekuwa marafiki. Tumetimiza maneno hadi tumetimiza. Sasa tukae vizuri tufanye biashara. Na tuoane. Eh, tuoane. Wale wako kwa sadani. Si ndio? Sasa tukiwana wa kikuyu na wakale si tunasa pure breed. Si ndio tuishi mzuri na tuweze kuendelea kwa hiyo. Nebe hiyo ni sana ya rais. Waacha niwaache mambo mingi nifanye ile kazi nilitumwa kufanya. Ah. Message of condolences to the family, relatives and